volendo potremmo impostare pure il microfono per farvi un vero smr ma non siamo qui per questo siamo qui per vedere quel coglione di Kirito che vince sempre basta insultarlo non sta sul cazzo <ride> Eccoci di nuovo in una nuova puntata, siamo all'episodio 20, il generale delle fiamme. Abbiamo quasi finito questa prima stagione. Lasciate un bel like, guardiamoci l'episodio. Ho perso degli anni di vita. <ride> Ma in cambio hai guadagnato un po' di tempo, no? Accidenti a te, Kirito. Ma sono arrivati lì sotto Non dove hanno tornato indietro? Non sto capendo Quanto ci resta ancora? 20 minuti Eh ma non fare in tempo Cosa in fretta l'hanno organizzata? Avverto dei giocatori Sono in 68 e sono davanti a noi E eh, mamma mia Ci sia l'esercito dei salamander Sì Grazie tanto, Kirito. Tu puoi fermarti qui e proseguire verso l'Igdrasil. No, no. Io devo fare l'eroe. Ma eh, dobbiamo dirlo ogni volta? Vieni con te, ha detto. Ci rivedremo. Non è proprio nel mio carattere abbandonare le cose a metà. Eh? Che ci fanno qui in Salamander? Potevate pure atterrare un po' più delicati, eh? Dov'è lei? È morta? Abbassate le vostre armi! Ma chi è quello? Liva, si può sapere che cosa ci fai qui? Beh, una Mi salvo, ovvio. Il nostro destino è nelle mani di quel ragazzo. Che vale va? Ma cosa Quando sta mai? succedendo? Per quale motivo uno Sprigan come te si trova in questo posto? Sono Kirito, ambasciatore del trattato di alleanza tra Sprigan e Undine. Dato che volete osteggiare questa cerimonia, suppongo che il vostro obiettivo sia una guerra contro le quattro razze. Se manderete a monte la trattativa, non la passerete liscia. Le quattro razze faranno fronte comune e muoveranno guerra contro voi salamander. Sì che crederò così facilmente a uno Sprigan che si presenta qui da solo e con quell'equipaggiamento da poco. Se resisterai per 30 secondi ai miei attacchi, allora ti riconoscerò come ambasciatore. Si mette male. Non chiedeva di meglio, Kirito. Quanto a pura abilità combattiva è ritenuto il più forte tra tutti i giocatori. Avete aggiornato il gioco quando è entrato Kirito? Beh no. E <ride> cacchio? Mamma mia. Ho fatto male. No, eh, vabbè, ma è inarrestabile allora. Padre è inarrestabile, non lui. E non è la spada che fa il guerriero. Mi ha colpito. Vabbè. E se non sbaglio quei 30 secondi sono già passati. Ho deciso di continuare finché non ti avrò fatto saltare la testa. Maledetto. Ti farò piangere. Maledetto. Tra le loro armi non c'è paragone. Eppure io sono certo. Vincerà, è certo, lo sappiamo tutti che vincerà Kirito. Mi ha imparato i trucchetti Kirito, eh? Perché non si ritrasforma in quel bestione? Mai visto? No. Mi ha tolto la spada al culo. Ma gli ha tolto pure le mutande. <ride> non so come l'ho appena visto A parte che è senza mutante Ti parlano mutande queste Sono pantaloni Dici? Certo Pare Pantaloni color pelle Sono bianchi Stai forse cercando Hanno un problema i giapponesi eh. Parecchi problemi Ehi è sparito Non sarà mica scappato Sarà mica morto Che vuole fare? Oddio. Perché? Ah, le ha preso la spada, ok. Ma perché quella spada può fare? Perché penso che non se l'aspettasse il tizio. E perché ha di nuovo l'abilità doppia spada lui? Perché la sta rimparando, non lo so.
Questa musica mi piace un sacco. Non so se vedi che l'ha tagliata a metà. Sì. <ride> Proprio nel linguine. Perché quella spada non, non l'ha trapassata uguale? Penso che non è che trapassa tutto. Penso che trapassa se il tizio sa che deve... Cioè, risponde all'ordine del... Di chi la sta tenendo? Che lui dice, ok, la spada la devi trapassare. Dici? Non avendo vista l'altra, non ha ordinato la spada di trapassarla, penso. Perché anche prima Kirito ha attaccato all'improvviso, lui non è che la... E poi penso che non possa... Hai rivisto? Non possa trapassare una spada che lo attacca, al massimo può trapassare la spada che si sta difendendo, non lo so. Boh, no, credo non che, che vada a volontà, cioè arriva una spada, trapassala. Ok, sì, a, vo vista. a volontà, ok. I problemi dei giapponesi. <ride> Lei è piatta. <ride> Lo stanno riportando in video o sbaglio? Sì. Perché? <ride> per fargli fare una figura di merda. Ah, ecco. <ride> Davvero strano. Sei il giocatore più forte che io abbia mai incontrato. Ah, mo così dice. Fino a prima che pippa. Eh, sì, adesso ti faccio fuori, papà. <ride> Ora credi alla mia storia, vero? No, no. Cosa c'è, Kagemune? Oh, il tizio di ieri. Io preferirei evitare di vedermela con te. Ah, è quello sopravvissuto. Che ieri la mia squadra è stata completamente decimata. Certo. Il nostro avversario era proprio questo Sprigan. E... Se le cose stanno davvero così, attualmente né io né il nostro capo territorio desideriamo avere problemi con gli Sprigan o con gli Undi. Sono certo che un giorno noi due combatteremo di nuovo. Beh, non vedo l'ora. Così pacifici. <ride> Ma che è questa storia? In effetti avevo notato che negli ultimi tempi Sigurd mostrava segni di grande insofferenza. Insofferenza? Posso solo supporre che non sia mai riuscito ad accettare il fatto che i Salamander siano di gran... Sì, ma tutti questi problemi dentro un gioco, cioè la gente non ha una vita fuori proprio. No, infatti si impegnano così tanto all'interno di questo gioco che secondo me non è fuori di casa. Cioè, immagina di uno di questi che sta fuori, non pensa ai problemi fuori, pensa ai problemi dentro. Certo, anche perché come fai ad avere il tempo, non so, di lavorare, di andare a scuola e poi pensare ai problemi dentro il gioco? Credo che devi essere proprio uno che non ha niente da fare tutto il giorno. Ma neanche c'è poi un, un sistema di guadagno dentro questo gioco. Poi neanche c'è, e più che altro... Tipo, non è che il tempo all'interno del gioco passa diversamente dalla realtà. Se tu passi sei ore qua, sei mm -hmm. ore nella vita reale, le hai perse. Sigurd è un uomo che brama il potere. Non solo per aumentare le abilità. Hai capito, sì. Come si chiama? Sigurd. 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 come giocatore. A breve verrà rilasciato l'aggiornamento 5.0 e si dice sia quello che introdurrà nel gioco il sistema di reincarnazione. Che vuol dire? Ma allora, Mortimer lo avrà persuaso a portargli la mia testa in cambio della possibilità di reincarnarsi in un salamander ah che possono cambiare razza e perché mo vuole cambiare razza? che sono rotte di palle è possibile che il gioco non ti permetta di ricominciare? Eh, ma se uno vuole non può riscriversi nel gioco da capo eh no perché penso che il gioco ti riconosca dici ah. oppure perderesti tutti i salvatori vabbè ma ci sta se no non ha uno scopo questo gioco cioè se l'unico scopo è salire lì sopra sicuro eh, pure queste cose. <ride> Lui è entrato nel gioco per sorseggiare del vino e starsene seduto su una scrivania. Certo, cioè, magari nella realtà il vino non se lo può permettere quasi. Questo qui c'ha tempo da perdere, cioè perché tutti che tu entri in un gioco per stare seduto a bere? No! E magari gli piace di più avere le sembianze così, avere potere, piuttosto che stare nella realtà. Magari preferiscono restare all'interno del gioco. La mia domanda è come possono permetterselo, perché nella vita dovresti lavorare, in teoria, non passare il tempo in un gioco. Diciamo che il generale Yujin ti manda i suoi saluti, Sigurd. Che cosa intendi fare, Sakuya? Dovrò pagare una multa? O vuoi estromettermi dagli incarichi amministrativi? Ricordati che gestisco gli affari militari senza di me anche il tuo potere politico. Oh no! Dato che trovi insopportabile essere un Sylph, ho solo deciso di esaudire il tuo desiderio. Ma cosa sta via? Farai sul serio, spero. E perché lei può permetterselo? Non lo so. L'ha appena esiliato dalle sue terre. Ah, ecco cosa può fare. Esatto, potrai muoverti nella zona neutrale come un rindegato. Maledetta! Quella che è una super regina. 
Sakuya, ti devo un ringraziamento lì. Se c'è qualcuno da ringraziare è Kirito. Ah, già, a proposito, si può sapere... Lo sono scordato. Ehi, hey, di un po'. Sei davvero l'ambasciatore di un'alleanza con gli undine? <ride> certo che no. Perché sento aria di un'altra che si infatua di lui? Un blef, un raggiro per poter negoziare. Oh? <ride> Come è fiero di questa cosa. Beh, per essere tanto abile a mentire sei anche piuttosto forte. Magari rappresenti l'arma segreta degli Spriggan. Non vale, tu già lo sapevi. <ride> no, non me lo ricordavo. Ma da come l'ha guardato prima? È così. Ma no, sono solo una guardia del corpo improvvisata. Tutto qui. Se sei libero oh. potresti lavorare come mercenario oh. per i cat she? Tre pasti, uh. merende e sonnellino pomeridiano. Oh. <ride> che razza di offerta. Funzionava di più se gli dicevo altro. Hai detto di chiamarti Kirito, vero? Ho interesse ad approfondire la nostra conoscenza. Ma che diamine, non c'è di tegno! Aspetta. Pensi se ti offro da bere a Swilven per ringraziarti? Ehi, non essere sleale, Sakuya! Ma lei è una regina, dovrebbe essere tutta altolocata, eccetera! Si sono al piedistallo in un attimo! Però lei ha proposto delle cose... A parte, lei in pratica gli ha proposto... Cioè, l'ha abbracciato, vuole approfondire la conoscenza... E no, lei gli ha proposto detto... direttamente quello! Gli ha detto chiaramente voglio te, non mi interessa <ride> altro! Non è corretto! Tentare di adescarlo in questo modo... Ma senti da che pulpito Hanno un problemissimo i giapponesi Ora basta voi due Si dà il caso che Kirito sia il mio Eh? Il mio? Sia il mio Ecco Lui è il mio Amico? Apprezzo molto le vostre offerte Ma Disagio Fai modo di tornare presto e porta anche lui con te. Fermate e basta! Tragitto, vedrete che accoglienza. La vostra alleanza è finalizzata alla conquista dell'Igdrasil, vero? Beh, sì, lo scopo finale è quello. Vorremmo partecipare anche noi all'assalto. Beh, la vostra presenza non è certo un problema. Anzi, sarei felice che vi uniste a noi. Tuttavia, come mai avete così fretta? Non ho capito, quindi loro che fanno? Adesso aspettano? Non dovevano già andare? Il motivo per cui mi trovo in questo mondo è che devo arrivare in cima all'Igdrasil per incontrare una persona che potrebbe trovarsi lì. Purtroppo, equipaggiare adeguatamente tutti i membri della squadra d'assalto richiederà un po' di tempo. Non possiamo riuscirci in un giorno o due. Cioè, arriva alla base dell'albero e poi che fa? Non può fare assolutamente niente, anche se arriva alla base. Non capisco qual è il suo piano. Potete usare questi per aumentare il vostro capitale. <ride> Sono tutte monete in mitril da 100.000 Yulda. Ma sei sicuro? Perché tutti questi soldi? A me non servono. Con questo denaro ci avvicineremo molto alla somma di cui abbiamo bisogno. Finiremo di equipaggiarci al più presto. Conto su di voi. Ha finanziato praticamente <ride> la conquista del, dell'albero. Tutti quei soldi venivano dallo scorso gioco, immagino. È probabile. E valgono anche qua dentro, possibile. Eh, quanto pare. Oh, accidenti! Lo sai che il tradimento non ti è permesso, papà? Ma eh, non ho fatto niente! Ti batteva il cuore quando Sakuya e Alicia ti si sono avvicinate. Vabbè, è un maschio pure lui, in fondo. Senti, Yui, che ne pensi di me? Io vado bene. Credo che con te non ci sia alcun problema, Lifa. Ma... Più che altro nessun pericolo, non ti caga proprio. Forse è perché tu, Lifa, non dai affatto l'impressione di essere una ragazza. Va bene. Ma che poraccia! Che diavolo vorresti dire? No, è... Beh, non è così che glielo fai vedere che sei una ragazza. Era un complimento. Piuttosto che ne dici di muoverci, se non ci sbrighiamo a volare ad Alm, presto si farà notte. È proprio scemo comunque. Che razza di complimento. Perché proprio ora? In un momento qualsiasi. 11, 3, 2. Kirito, io farò del mio meglio, te lo prometto. Eh, eh, scappa però. Scappa, datti. Secondo me la becca subito. Se si mette anche a fare così, sì. Scusa, se lei si butta di sotto, no? E Muore. precipita. Al momento in cui finalmente le ali funzionano, vola e atterra. Non so se sa come si vola. 
non so di sì. Tra l'altro lei ce l'ha sempre attiva le ali. Va pure lui, se non sbaglio. Per questo episodio finisce qui, noi ci rivediamo alla prossima puntata. Mi raccomando di lasciare un bellissimo like. Sì. Vi prego.